Hola, hola a todos. Les invito a que me acompañen a realizar un delicioso arroz con leche. Una receta muy fácil de preparar y deliciosa. Empecemos. Aquí están los ingredientes. Arroz, tengo pimienta dulce, clavo de olor, canela, pasas, canela en polvo, azúcar y leche. Eso es todo. Así que empezamos, manos a la obra. Empiezo lavando el arroz, enjuago una, dos veces y listo. Reservo, en una olla voy a poner agua, canela, pimienta dulce, clavo de olor y un poco de azúcar. Y dejo que hierva muy bien. Mientras tanto, voy a colocar en un recipiente las pasas a hidratarse con agua caliente, una tacita de agua caliente. Y las reservo igual. Continúo una vez que ya está hirviendo y has botado todo el sabor de las esencias dulces. La cierno y coloco nuevamente en la olla. Sin sacar la canela que eso muy, muy bien nos puede aportar durante todo el proceso el sabor. Coloco el arroz. Mezclo bien y dejo que se concentre muy bien el aroma en el arroz. Tengo que estar muy pendiente pues ya se va secando y voy adicionando agua pero muy caliente no lo colocamos frío para que no se suspenda la cocción vamos poco a poco revisando se va secando se va cocinando no quiero adicionar muchísima agua no solo la suficiente hasta que el arroz eh, llegue a su punto y esté muy bien cocinado así que estoy al pendiente meso muy bien constantemente para que no se asiente el arroz. Verifico si ya está cocinado, aún falta un poco, así que sigo adicionando agua caliente de a poco y sigo verificando que el arroz se cocine de manera homogénea. Esto es un poquito de paciencia, pero el resultado realmente es muy bueno. Aquí ya está completamente y está cocinadito, así que adiciono la leche igual, de igual manera caliente Meciendo y dejo cocinar muy bien con el arroz para que se integre el sabor de la leche con la preparación y bajo la temperatura de cocción. ¿sí? O meso constantemente, como ustedes ven, para que no se asiente el arroz y se cocine de manera homogénea. Una vez que ya está cocinado e integrado, pongo las pasas que previamente ya están hidratadas. Luego voy a colocar también la canela en polvo. A mí en lo personal me encanta la canela y en esta preparación queda delicioso. En este punto, si ustedes no desean colocar el azúcar, se puede reemplazar por eh, leche condensada. Le hace mucho más cremosa a la preparación, pero en mi caso preferí hacerlo con azúcar. La consistencia también depende de gustos, puede ser un poquito más líquida o más espesa. Y listo, eso es todo. Acabé de realizar mi delicioso arroz con leche y voy a servir. Miren, así me quedó. Es realmente una delicia. Pongo un poquito de canela en polvo y buen provecho. Será hasta pronto.